το διαβατήριο είναι η βάπτιση και είσαστε όλοι βαπτισμένοι από ό,τι φαίνεται εδώ. Όμως αυτό το διαβατήριο κάποτε λύγει και θέλει ανανέωση. Το πνευματικό διαβατήριο λύγει όταν εμείς αμαρτάνουμε και τότε θέλει ανανέωση σε ένα μυστήριο που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Όχι μόνο εξομολόγηση και μετάνοια μας. Τότε ανανεώνεται το διαβατήριο μας. Το εισιτήριο λοιπόν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι τρεις φορές το χρόνο. Ε, γιατί ενδεχομένως κάποιοι από εσά να κοινωνούν μόνο τις μεγάλες γιορτές. Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο. Δεν βγαίνει έτσι το εισιτήριο. Λένε οι Άγιοι, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Χρυσόστομος, θα σας τα δείξω αν θέλετε, όταν τους ρωτήσανε κάθε πότε να κοινωνούμε, λένε οι Άγιοι, ή δυνατόν κάθε μέρα θα μπορούσατε, είναι πολύ καλό. Γιατί οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν κάθε μέρα. Εμείς δεν μπορούμε κάθε μέρα. Θα μπορούσαν όμως να κοινωνούμε με τις ευλογίες του πνευματικού μας βέβαια πάντοτε, Κάθε Κυριακή και τις μεγάλο γιορτές. Δηλαδή κάθε φορά που γίνεται Θεία Λειτουργία θα μπορούσαμε να κοινωνήσουμε αν η ζωή μας ήταν προσεκτική. Εάν κάναμε υπακοή στο πνευματικό μας θα μας έδινε ευλογία διότι η Θεία Λειτουργία δεν έχει άλλο σκοπό από το να ενωνόμαστε με τον Χριστό τρώγοντάς Του το σώμα και το αίμα. Αυτό είναι ο σκοπός της θεία Λειτουργίας. Έτσι βγάζουμε το εισιτήριο. Τα πράγματά μας, ποια μπορεί να είναι οι βαλίτσες μας, είναι τα καλά μας έργα. Εσείς έχετε πολλές βαλίτσες από ό,τι φαίνεται έτσι, έχετε καλά έργα. Όμως νομίζω ότι κάποιοι δεν έχετε το εισιτήριο. Και από ό,τι ξέρετε μόνο με τα καλά μας έργα, μόνο με τις βαλίτσες μας δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Αν δεν έχουμε και το εισιτήριο, αν δεν έχουμε ανανεωμένο και το διαβατήριό μας. Διότι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο ετολός Ο ανεξομολόγητος άνθρωπος λέει Είναι όμοιος με έναν αβάπτιστο Και είναι αδύνατο να σωθεί Εγώ θα ευχόμουν να μην υπάρχει εδώ μέσα στην ομίγυρη Ανεξομολόγητη Όμως από ό,τι φαίνεται υπάρχουν Υπά. Και θα ήταν πολύ καλό Αν θέλετε πραγματικά να ταξιδέψετε χωρίς να σας γυρίσουν πίσω, το πρώτο που χρειάζεται να κάνετε είναι η εξομολόγηση. Με μετάνοια. Διότι αν εξομολογηθούμε χωρίς μετάνοια, είναι σαν να μην κάναμε τίποτα. Και μετάνοια σημαίνει αλλάζω τρόπο ζωής. Αλλάζω συνήθειες. Αλλάζω κατεύθυνση. Φερπιέν Ερχόσασταν τώρα με το αυτοκίνητο εδώ στο μοναστήρι. Αν κάνατε κάποιο λάθος και πηγαίνατε αλλού, ε, δεν θα φτάνατε ποτέ, έτσι δεν είναι. Παρόλο ότι είχατε επιθυμία να φύτε. Όμως, όταν αντιλαμβάνετε κάποιο ότι έκανε λάθος, ο οδηγός σας αμέσως κάνει 180 μοίρες τροφή και ε, επανέρχεται. Έτσι είναι και η μετάνοια. Διότι αυτό που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό είναι η αμαρτία. Αμαρτία σημαίνει αστοχία, έτσι δεν είναι. Αυτό που, απα, που απαλύνει, που διώχνει την αμαρτία από τον άνθρωπο είναι αυτό το μυστήριο, το φιλάνθρωπο, η εξομολόγηση. Εάν έλειπε αυτό το μυστήριο, σπάνιοι θα ήταν οι σεζωμένοι, αυτοί που θα είχαν σωθεί. Διότι δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Άρα μας έδωσε ο Χριστός μας αυτό το φάρμακο της μετανοίας και της εξομολογήσεως για να το κάνουμε χρήση όσες φορές θέλουμε βλέπετε. Όσες φορές δηλαδή πέφτουμε μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Εσείς το κάνετε χρήση αυτό το φάρμακο. Ορισμένοι ναι, το χρησιμοποιείτε βέβαια. Αλλά ενδεχομένως κάποιοι από εσά να μην το χρησιμοποιούν. Οπότε... Να ξέρουν τουλάχιστον, να ξέρετε ότι χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί 
να πετύχει τον προορισμό του, ο οποίο είναι να πάει στη βασιλεία του ουρανού. Δεν έχει άλλο σκοπό ο άνθρωπο σε αυτή τη γη, ξέρετε. Ο σκοπό του είναι συγκεκριμένο. Η βασιλεία των ουρανών. Ο παράδεισος. ο παράδεισος. Όλα τα άλλα είναι μέσον. Και ο γάμος και οι σπουδές και η εργασία. Όλα είναι μέσον. Ο σκοπός μας είναι να πάμε στη βασιλεία των ουρανών. Και αν θέλετε να σας το θυμίσω. Το, το λέει και ο ίδιος ο Κύριος μας. Δεν το λέει. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών. Και όλα τα άλλα λέει θα σας τα προσθέσω. Αγωνιστείτε λέει εσείς για αυτό το θέμα. Το οποίο είναι το σημαντικότερο και τα άλλα ξέρω εγώ ότι χρειάζεστε και δουλειά, ξέρω ότι χρειάζεστε και να βρείτε τον Αδάμ σα ή την Εύα ξέρω εγώ ε. θα σας τα δώσω, αρχίε εσεί αγωνιστείτε για τη Βασιλεία των Ουρανών γι' αυτό το σκοπό μας δημιούργησε ο Θεός να το πάρω, μου επιτρέπετε <Ρι> Αν με παίρνατε σε μια ώρα θα μπορούσα να σας μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Λοιπόν, ενδεχομένως να μην είμαστε έτοιμοι. Ούτε κι εγώ. Τι θα λέγατε όμως να βάλουμε μια καινούρια αρχή από σήμερα. Διότι η παρουσία σας εδώ δεν είναι τυχαία. Δεν υπάρχει τύχη. Είναι η πρόνοια του Θεού και η ελευθερία η δική σας. Εάν ελέξετε τον εαυτό σας και δείτε ότι πράγματι δεν είμαστε έτοιμοι είτε γιατί είμαστε αμετανόητοι, είτε γιατί είμαστε ακοινώνητοι, είτε γιατί είμαστε ανεξομολόγητοι, είτε δεν ξέρω γιατί δεν τα πάμε καλά με την πεθερά μας, με τον σύζυγό μας, με την γονιάδα μας, δεν ξέρω με τι άλλο, να βάλουμε μια καινούρια αρχή έτσι ώστε να ετοιμαστούμε και όταν ο Θεός μας καλέσει, ε, τουλάχιστον να πούμε να κύριε έκανα αυτό το μικρό που μπορούσα να κάνω. Βέβαια ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν είναι άξιος για τον παράδεισο. Όμως ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Θέλει ο Θεός αυτό το μικρό που μπορούμε να κάνουμε να το κάνουμε και ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Τι θα λέγατε λοιπόν να βάλουμε μια καινούρια αρχή από σήμερα. Και εγώ μαζί σας έτσι γιατί και εγώ δεν έβαλα ακόμα αρχή. Ναι. Και αν θέλετε θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα συμβόλαιο μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Εδώ θα, αν θέλετε, να το υπογράψουμε κιόλα όλοι μαζί εδώ. Ε, συμφωνείτε να το κάνουμε αυτό. Κάνουμε ένα τέτοιο συμβόλαιο. Λοιπόν, το οποίο θα λέει ή όλοι μαζί στον παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. Το υπογράφετε. Ε? Αν ναι, <laughs> να συνεχίσω. <laughs> αν όχι, θα βλογείτε. Τις προϋποθέσεις να Τις Και το δυο μας. Γιατί είναι δύσκολο. Πολύ να υπογράψεις. Ποιο είναι δύσκολο. Πείτε μου λίγο να δύσκολο. Αγκάθια και τριβόλια έχει αυτός ο δρόμος. Εύκολο είναι. Κοιτάξτε, μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού μας γίνανε πολύ εύκολα τα πράγματα. Πριν ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά ο Χριστό μα. Μέχρι τον 5ο αιώνα ήταν εύκολα. Τώρα είναι δύσκολα. Μα τι λέτε, μέχρι τον 5ο αιώνα για να είναι κάποιο χριστιανό έπρεπε να, πάρει το κεφ... να φάει το κεφάλι του, να μαρτυρήσει. Τώρα, τώρα δεν είναι πιο εύκολα, δεν έχουμε τέτοιου είδου μαρτύρια. Που, ε, για, διαβάστε του βίου του Αγίου, τα μαρτύρια του και μόνο που τα διαβάζουμε, φρίτομε. Είχαν πριν πίστη. Δεν ήταν σαν και εμά. Ναι. Δεν είχαν την ίδια σάρκα, την ίδια φύση, ναι. τις ίδιες ναι. ανάγκες. Έτσι ναι. δεν είναι. Άρα ο, ο ίδιος δεν είναι ο Θεός. Άλλαξε ο Θεός, αδυνάτησε. Δεν είχαν και αυτοί τον ίδιο Θεό. Το πνεύμα το Άγιο δεν ήταν το ίδιο εκείνο εκεί. Άρα δεν είναι ότι τότε ήταν ευκολότερα και τώρα είναι δυσκολότερα. Διότι όπου λέει περίσεψε η αμαρτία, υπερπερίσεψε και η χάρη. Και μην ξεχνάτε ότι εκείνη εκεί στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαν βγει από μια ειδωλοατρία. Εμείς δύο, δύο χιλιάδες χρόνια έχουμε τη χάρη του Θεού. Και είναι για μας πιο δύσκολα και εκείνους ήταν πιο εύκολα. Ίσο ίσο το αντίθετο. 
Όμως να που ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες και μια πολύ καλή ευκαιρία είναι τώρα αυτή την περίοδο που διανύουμε με αυτές τις δοκιμασίες για να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Εσείς θέλετε να γίνετε Άγιοι. Τι λέτε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορείτε. Δηλαδή λέει κάτι ο Θεός για να μην μπορούμε διότι ο ίδιος λέει Άγιοι γίνεστε γιατί και εγώ Άγιος είμαι. Τέλειοι γίνεστε γιατί και εγώ τέλειος είμαι. Και έχουμε παραδείγματα εκατομμυρίων Αγίων οι οποίοι γίνανε Άγιοι. Ήτανε από άλλο υλικό εκείνη. Τι, τι λέτε. Ίσα ίσο ο Χριστός μας τα έκανε πολύ εύκολα για να μπορούμε αν θέλουμε να γιάσουμε. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή την περίοδο τώρα που περνάμε αυτή τη δοκιμασία να, να είμαστε και στη χωρία των Αγίων. Ε, εντάξει. Να μην γίνουμε όπως τον Απόστολο Παύλο ξέρω εγώ που να μας προσκυνάνε εκεί στο τέμπλο ή με τους Αγίους τους μεγάλους. Να είμαστε Άγιοι όμως, να είμαστε αφανείς, να μην μας ξέρει και κανένας. Ε? Διότι αγιότητα τι σημαίνει. Σημαίνει να προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο του Θεού. Και όσο περισσότερο εφαρμόζουμε τον νόμο του Θεού, τόσο περισσότερο αγιάζουμε. Καθαρίζουμε δηλαδή, κάθαρση. Ε? Καθαρότητα της ψυχής από τα πάθη και τις αδυναμίες. Και να εφαρμόζουμε τον νόμο του Θεού. Και υπάρχουν μεγάλοι άγιοι, τους οποίους είναι γνωστοί, υπάρχουν και περισσότεροι ενδεχομένω να είναι άγνωστοι. Και να είμαστε μέσα στη χωρία των αγνώστων. Ε? Δεν συμφωνείτε, τι λέτε. Ε? Α, ε, είναι κατορθωτό. Είναι. Ε, είναι. Με πολύ προσπάθεια. Ε, μα εδώ είναι να πάρει... Ανάλογα με το βοχείο που έχει ο καθένας. Ε, ε, εδώ για να πάρετε ένα πτυχίο, για να πάρει κάποιος, τόσα χρόνια παιδεύεται για ένα πτυχίο. Μα εδώ πρόκειται να πάμε στη βασιλεία των ουρανών, να μην κάνουμε κανένα κόπο. Να μην χρειάζεται ε, δυσκολίε. Είναι κατορθωτά αυτά που λέει ο Χριστός μας. Αρκεί εμείς να θέλουμε. Και αν ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός μπορεί. Ξέρετε το μεγαλύτερο εμπόδιο ποιο είναι για τον άνθρωπο, το θέλω του. Διότι ένας Θεός δεν μπορεί να σώσει κάποιον αν ο άνθρωπος δεν θέλει. Αυτόν λέει που το δημιούργησε χωρίς να το ρωτήσει, δεν μπορεί να τον σώσει εάν δεν το ρωτήσει. Το θέλω του ανθρώπου δηλαδή είναι πιο δυνατό και από το θέλω του Θεού. Ο Θεός λέει πάντα σαν ανθρώπους θέλει σωθήν. Έτσι δεν είναι. Όλος θέλει να μας σώσει. Μπορεί όμως να μας σώσει εάν δεν το θέλουμε εμείς. Όχι. Όχι. Σέβεται το αυτεξούσιό μας, την ελευθερία μας. Εσείς θέλετε. Βέβαια. Αυτό θα φανεί από τη ζωή μας όμως. Θέλω σημαίνει αγωνίζομαι, προσπαθώ. Έτσι είναι. Προσπαθείτε πραγματικά, προσπαθείτε. Αν προσπαθούσατε εδώ θα έβλεπα φωτεινά πρόσωπα. Δεν βλέπω φωτεινά πρόσωπα. Και να μην σας πω τι βλέπω. Σκοτεινά, σαν το δικό μου. Να, Μαύρα. Ένα, ένα, Μα... Με γιατί με μια μικρή δοκιμασία βλέπω πανικοβληθήκατε τις μάσκες εκεί μη παθέτε τίποτα και ξέρετε αυτός που φοβάται αυτά τα πράγματα είναι αθεόφοβος ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό φοβάται όλα τα άλλα και μικρόβια φοβάται και τη σκιά του φοβάται και κατσαρίδες φοβάται και τα ποντί όλα όλα τα φοβάται Παπούλη μου συγγνώμη να μην ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω γέροντας και μετά στα ματεία. Να μην ολοκληρώσω. Σε πόνισε, σε πόνισε. Όχι, θα έλεγα προσωπικά για μένα. Αφήστε τώρα το πρόσωπο του δικό σας. Συγγνώμη. Λοιπόν, φόβος Θεού ξέρετε τι σημαίνει. Να σας το εξηγήσω. Σημαίνει ότι αγαπώ το Θεό, σέβομαι το Θεό, λογαριάζω το Θεό, υπολογίζω το Θεό. Αν ο άνθρωπος έχει αυτόν τον φόβο, δεν φοβάται τίποτε άλλο, ούτε το θάνατο, ούτε το διάβολο. Διότι ο Χριστός μας νίκησε και το θάνατο και το διάβολο. Εν αντιθέσει, αν δεν έχει φόβο Θεού, φοβάται τα πάντα. Γι' αυτό και βλέπετε, πολλοί άνθρωποι έχουν φοβίες, έχουν ένα ασφάλειες, έχουν ψυχολογικά. 
όλα αυτά προέρχονται το ότι δεν υπάρχει ο φόβος του Θεού. Βάλτε μέσα το φόβο του Θεού και θα δείτε ότι τίποτα. Όλες οι άλλες φοβίες θα πάρουν δρόμο. Θα εξαφανιστούν. Ε, ε, έχουμε έναν υποψήφιο Άγιο. Ε, αυτός... Και αν το ρωτήσετε τι θα γίνει θα σας απαντήσει. Α, α, για, για πες μας. Μου, πες λίγο τον παππούλι που θα γίνει στο μεγάλο. Τι αυτοί. θέλει να γίνεις. Θα πει. Παπάς θα είσαι. Α, και τι θέλεις αγάπη μου. Α, στο τέλος. Αμήν. Α, 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 <laughs> δόξα τε Θεά. Ε, εδώ στο μοναστήρι έχουμε κάθε Παρασκευή κάνουμε αγρυπνίες. Και έρχεται μια μικρούλα με τους γονείς της. Μόλις 6 χρονών. Όποιος και να τη ρωτήσει, εγώ τη ρωτάω πολύ συχνά, τι θες να γίνεις, Αγία μου λέει. <Κι> λέω, και γιατί θες να γίνεις Αγία, γιατί το θέλει ο Θεός μου λέει. <Κι> λέω, τότε θα μας πεις πώς θα γίνουμε Άγιοι. Θα σου πω μου λέει. Και μου είπε 14 περιπτώσεις πώς θα γίνουμε Άγιοι. <Κι> θα σας το δώσω γιατί το μου άρεσε και το έχω τυπώσει, θα σας το δώσω να το δείτε. Διότι αυτή θα είναι μάρτυρας κατηγορίας εν ημέρα κρίσεως για μας τους μεγάλους. Θα πει ο Θεός αυτό ήξερε το μωράκι. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Εσείς γεράσατε και δεν μάθατε. Γιατί δεν θέλατε, όχι γιατί δεν ξέρατε. Ε? Ενώ ξέρουμε όλα τα άλλα. Ξέρουμε για τις μόδες, ξέρουμε όλα εκεί τα χρώματα, εκεί το μαλλιών μας, πώς θα τα βάλουμε, πώς θα τα κάνουμε εκεί, όλα, όλα. Ε? Το να γιάσουμε όμως δεν ξέρουμε. Και αυτό εδώ έξι χρονών μου είπε 14 περιπτώσεις πώς θα γιάσουμε. Και το δείχνω καμιά φορά σε κανένα θεολόγο. Λέω κοίταξε λέω μήπως έκανε κανένα λάθος η μικρή να τη διορθώσουμε. Τίποτα δεν βρίσκεται τίποτα. Λοιπόν τι λέτε θα το βάλουμε σαν στόχο την αγιότητα. Είναι η κορυφή. Και αν ο άνθρωπο βάλει σαν στόχο την κορυφή, μπορεί να πάει στη μέση, να πιάσει βάση. Αν όμω βάλει σαν στόχο τη βάση, θα πάει στον πάτο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, Να μην συμβιβαζόμαστε με τα πάθη και τι αδυναμίε μα. Να μην κάνουμε συμβιβασμό. Ε, αυτό δεν πειράζει, είναι μικρό. Το άλλο δεν πειράζει. Από αυτό θα μας κρίνει ο Θεός. Το άλλο το ένα, το άλλο το άλλο ε. Και ξέρετε ότι ο διάβολος δεν θέλει πολλά πράγματα. Ένα να του δώσετε. Είναι ικανός να τα μολύνει όλα. Ένα. Ε. Αλλά εμείς τι ένα, πολλά παράθυρα και πόρτες το έχουμε ανοίξει ε, στη ζωή μας.